അർജുൽ ഹോം കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ചിക്കൻ പോക്സ് ദ്രുതഗതിയിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അർജുൽ ഹോം കേരൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന് പ്രധാനമായും ചിക്കൻ ബോക്സ് എങ്ങനെ തടയാം ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി എങ്ങനെയാണ് കൂടാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തെല്ലാമാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം അപ്പോൾ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അധികം സംസാരിച്ച സമയം കളയാതെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന രോഗം പകർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറസ് ആണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു വൈറസിന് പറയുന്ന പേര് വാരിസെല്ല സോസ്ത്ര എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓർക്കേണ്ടത് വൈറസ് ആണ് ഈ രോഗം പരത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തതായി ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന കുമിളകളാണ് പക്ഷേ അതിന് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ പനിയുണ്ടാകാം അതേപോലെ തന്നെ ശരീരവേദന അമിതമായ ക്ഷീണം തലവേദന ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് തന്നെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഈ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ എല്ലാ വയറൽ ഫീവറിലും കാണാം അപ്പോൾ അതാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം ട്രങ്കിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലോ ശരീര മാറിടങ്ങളിലോ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുക മുഖത്തുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ശരീരത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കുമിളകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടി വരും ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുമിള വരെ ഉണ്ടാകുക അത് ഓരോരുത്തരുടെ രോഗപ്രതിരോധത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് അതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുതൽ പനി ശരീരവേദന ക്ഷീണം തലവേദന ഉണ്ടാകും തുടർന്ന് കുമിളകൾ ഉണ്ടാകും ആദ്യം യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്നത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അതിന് ശേഷമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഓരോ ആളുകളിലും വ്യത്യാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് നോക്കാം ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്ന് ഇവിടെ ഏതാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വൈറസ് ആണ് അല്ലേ വൈറസ് എല്ലാ സോസർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറസ് ആണ് അപ്പം ഇത് മറ്റൊരാളുടെ ദേഹത്ത് കടന്ന് അത് രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പീരീഡ് അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പീരീഡാണ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ചിക്കൻ ബോക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് സമ്പർക്കം നാളെ വരില്ല ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ആവറേജ് ആണ് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം വരാം ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാം ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ദിവസമായിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ആയിട്ട് വരാം അതാണ് ഈ കാണിച്ച ആവറേജ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം വരെ എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്ക് വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് സാധാരണ വരുന്നത് അല്ലാതെ കുളിക്കുമ്പോൾ ഇത് പകരുന്നതല്ല ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് പീരീഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിലിറ്റിയും രണ്ടും വ്യത്യാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം വരാണ് അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് വൈറസ് ഒരാളിലേക്ക് പടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ബോക്സ് പകരുന്നത് സാധാരണ രണ്ട് രീതിയിൽ പകരും ഒന്ന് വായുവിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു മുറു ആ ഒരു വ്രണത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് സ്പർശിക്കുന്നത് വഴിയും പകരാം സാധാരണ രണ്ടാമത്തെ വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ ആള
അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരാൾ രോഗം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പകരുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല പകരുന്നത് ഒരാളിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സ് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ഈ കുമിളകൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറൊരാളിലേക്ക് രോഗം പകരും അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ കുമിളകൾ ഒരാൾക്ക് വരണമെന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗം അല്ല എന്താണ് പനി തലവേദന വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആൾറെഡി രോഗം വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ കുമിള വരണതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗം ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർന്നിരിക്കുക ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് കുമിള ഉണ്ടായി കുമിള ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ വീണ്ടും മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരു എന്താണ് വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് പകരുന്നത് അപ്പം കുമിള വരുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പകരാം അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഒരു ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആൾറെഡി ഈ കുമിള വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടിയിരിക്കും മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ആൾറെഡി കിട്ടി അപ്പം കുമിള വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരാളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ഇന്നും ഈ ഒരു നമ്മളെ കേരള സമൂഹത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയാണ് സാധാരണ ചില ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാറില്ല അപ്പം ഇന്ന് ആൻറ്റി വൈറൽ ഡ്രഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡ്രഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുമിളകൾ അധികമായിട്ട് വലുതാകുന്നതും ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചികിത്സാ രീതിയിൽ ആദ്യം അസൈക്ലോവിർ എന്ന ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ ടാബ്ലെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന കുമിളകൾ പല രൂപത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കുമിളകൾ ചൊറിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പൊട്ടുന്നത് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ശരീരം നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ദിവസവും കുളിക്കാവുന്നതാണ് ചില ആളുകൾ കുളിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറേയില്ല അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കുക ശരീരം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക കൈയൊക്കെ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക ഇതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാതിരിക്കാനും എന്താണ് ചികിത്സിക്കുന്ന ആളും ഈ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതേപോലെ നഖം കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടുക ഇനി ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഏത് ആഹാരവും കഴിക്കാം എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾ എന്താണ് വെജിറ്റബിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആഹാരം പ്രോട്ടീൻ ഇതെല്ലാം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ആഹാരത്തിന് പ്രത്യേകമായ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പൊതുവെ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കട്ടി കുറഞ്ഞ ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ആഹാരവും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്താണ് സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ഈ ഉപയോഗിച്ച രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു വ്രണത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ സമ്പർക്കം രോഗിയുമായിട്ട് അധികമുള്ള സംസാരമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പകരുന്നത് അല്ലാതെ കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞെന്നും പകരുകയില്ല അപ്പം സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ ഈ ഒരു സമയത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ സ്കൂളിലൊന്നും പോകാതിരിക്കുക നമ്മൾ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചർമാർ ഈ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് രോഗിയെ നിർബന്ധിക്കുക മറ്റ് അസുഖങ്ങളിലേക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇൻസഫലൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം അത് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അഥവാ കൂടുതൽ പനിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ വീണ്ടും കാണുക സാധാരണ നമ്മളൊരു ആൻറ്റി ഈ വൈറൽ ടാബ്ലെറ്റും അതേപോലെ പനിക്കുള്ള ഗുളിയും റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പൊതുവെ കുറയുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ കലാമിൻ ലോഷനൊക്കെ തരും ഇച്ചിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കലാമിൻ ലോഷനൊക്കെ പുരട്ടുന്നത് നന്നാതിരിക്കും അതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് 
തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരുപാട് ഇതേപോലെ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇനി ചില ആളുകൾ ചോദിക്കേണ്ട വാക്സിൻ എടുത്താലും വരാൻ വരാതിരിക്കുമോ എന്ന് റെയറായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ പത്ത് ശതമാനം ആളുകളിൽ വീണ്ടും വാക്സിൻ എടുത്ത ആളുകളിലും ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങ് അത്തരം ഒരു ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കുറവായിരിക്കും സാധ്യത ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടും വന്നിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സാധാരണ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കുമ്പളൊക്കെ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്നും വീണ്ടും മറ്റൊരാളുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വീട്ടുകളിലോ സ്കൂളുകളിലോ കുട്ടിക്കോ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ വാക്സിൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുമായോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് അത്യുത്തമം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രോഗം പകരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് തടയാനാകും ചിക്കൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനകം എന്താണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്നും അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളും അതേപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഇതിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഇതുമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സഹായിക്കും കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പോരാ ബെൽ ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഈ വീഡിയോ നിന്നും ഞാൻ വിടവാങ്ങുകയാണ് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം റാസ്കിൻ ബാഗ് താങ്ക് യു